为师父报仇。呀劳烦你们先看顾一下，我这就飞鸽传书，找人押送他回百川院。哎，等一下，你还有什么要对旺夫说的吗？这个废物，他也配？狗东西！旺夫，别难过，等你长大了，少爷给你置办家宅田地，啊，没事。哎，不用谢啊！什么不用谢？这也算是我帮你破的第一个案子。我知道你很感激我吗？我感激你？嗯。刚刚是谁叫我名字叫那么大声？还不是我救你一命啊！声音小一点嘛。咱们下了山呢，就各走各路了，谁救谁重要吗？你怎么？哦，哦，对对对了，我还有个东西丢在掌门那了，我先去取一下。哎，没礼貌，王少侠。我们有个不情之请。啊？听说百川院一百八十八牢的滋味，可是不好受的呀。你来做什么？我来是给你一次机会。如果你告诉我一件事情，我就放了你。耍也是，你放也是你。你到底意欲何为？不是我想抓你，是信方的那个小子想抓你。你的死活我根本无所谓。说吧，你到底要什么？十年前，金元盟的三王杀了四国门的善古道，还抢走了他的尸骨。他的尸骨现在在何处？你以前在药魔麾下做事。你应当知道，你怎么知道我曾经在药魔底下做过事呢？你是谁啊？你不用管我是谁，只管告诉我想要的答案。你耳朵下面有三个洞，当年我为药魔抓人炼毒的时候，那些人的耳朵下面也有这样的记号，那是中了碧茶之毒的痕迹。碧茶之毒天下无双，无人能解，重者一个月之内。骨节溃烂，皮肉脱落而亡。除非你有很强的内力，把毒逼出来，否则普通人是绝对挨不过一个月。而你现在还站在我面前，除非你是那一个人。十年，你还没有死。我没有功夫跟你说这些废话。百川月的人应当已经在路上了。你胆子变小了，连承认自己是谁你都不敢。我看出来了，你不是没有武功，你是武功尽失，李相宜。<笑>我猜对了，曾经不可一世的剑神，现在也落到如此田地。当年你为了你师兄。打上金渊盟，可是你今天却要苦哈哈的替他收尸。江湖上面都说你李相宜冷酷无情，我看未必。你对你师兄还是挺上心的吗？可惜我帮不了你，我不知道他在哪里。自找死路。我就杀
。你没事吧？我没事，幸好你来得及时。让你勒我，都怪我太厉害了，这还什么都没审问清楚呢，竟让他死了。是啊，谢了啊。哼，哎，哎，李莲花，你不是去拿东西吗？怎么会在这儿？哦，走错路了而已。啊？哎，你为什么会来这里啊？哦，林生派那三位师兄为了答谢咱们，刷请咱们吃饭，幸亏我来找你。这不，又救了你一命。谢了啊。哎，你不去啊？不了，家里还有狐狸精在等我呢。狐狸精